人，给我出来！拿出来！都给我带好了，谁也不许出去。我是来找纳武长的，那告诉你们，他不在这儿。我知道他不在，可是他的新媳妇在呀、啊。你把他叫出来，我要跟他谈谈。啥新媳妇呀？俺真的不知道。少在这装糊涂，马上让他出来。我，他耐心可是有限的。的媳妇儿，他胡说！掌柜，干啥呀？干啥？告诉我。那武昌的新媳妇在哪儿？杀！杀！杀！你给我出来！
场就在附近。他是个打冷枪的高手，我们抓了他的老婆，他不会无动于衷的。我在想，我们怎么才能安全的通过这片山林？长官，那我长不会反应这么快吧？嗯，我可不想拿我的生命冒险。现在。只有一个办法最安全，我要让拿武昌看看，如果他敢开枪，我就让这个女人跟我一起死。是，老师。郭大雄，侯三雄，你是个漂亮的女孩，但是我觉得，漂亮的女孩有时候，头脑反而很糊涂。哎呀，哎呀，眼瞎呀，这么快的道非跟我抢？如果没记错的话，是郭大雄小姐，对吗？之前我就说了。你是个漂亮的女子，但是脑子有点糊涂。果然被我猜到了，大佐，你认识她？富兰小姐之前受伤，那武长就是把她带到了你家。但是我去的时候，我晚到了一步，所以没见到面，对吗？看来人我没抓错。但是，他有多爱你呢？你猜，他会不会到这里来？这里，把他带走。心都哆嗦，老爷，哆嗦也没用啊。家门不
不行，家门不幸。弟弟，中野思良，啊，毕竟是亲兄弟嘛。哼，有些事情我得先跟他谈谈。傅老板，我们长官今天有事，派我前来陪同前院大佐。我都已经闻到里面的酒香了，你不会这么残忍，不让我们进去吧？建元先生，改日，绝对不留壮烈。建元先生，我说。日，我说，今天。三百年前，中国人就已经掌握了蒸馏制酒法了。斯巴拉西，斯巴拉西，酒糟。千叶先生，我想，其实你们日本清酒的制作工艺还跟这里大同小异，只不过长得不太一样，你看着新鲜罢了。哎哎哎，千叶。醉了，再待下去的话，都忘了自己来的正事了。你有什么正事啊？带我去救海吧，千先生。千先生，这里边就是救海。傅老板，不陪我进去吧？我谈谈呗，嘿。兄弟，出他妈的，出他妈的！千元先生，藏酒之处不能染尘，不能沾枪火。他们要是进去，把酒海引爆，那可了不得呀！傅老板，请您放心，为了安全，我们要搜查这里。嘿。心呐，这间仓库从建成到现在就没有外姓人进去过，他们这么贸然闯入，会得罪酒神的。
终于见到他了。我要把他运回大日本帝国，献给天皇陛下。这边帝国，谢谢。好，起来。嘿，嘿，把这个酒海搬上，开车。百年的老物件啊，如果不举行仪式，随意搬动，就会有血光之灾。我是一名军人，不怕血。搬，搬，钱先生，钱先生，钱先生，到，到，到，到，到，到，到。钱先生，钱先生，酒海真的不能拉呀，钱先生。先生，你再想想，那么好，他真的有血光之灾啊！千云先生，千云先生，千云先生，再想想，再想想。这个酒海，抬上车。思良呢？他没来。田家燕，你还认识我吗？我是应该叫你江玉泉，还是傅玉泉？傅老板，不是说你儿子已经死了吗？不应该这样辩白吗？田家燕先生，酒神在上，我对着一百五年的酒海发誓，我真的不想抓你呀、啊。田家燕。让你的人把枪都给我放下！放下！我打那边，就落水。先生，我落水。田野家燕。今天你是走不了了，把我爹放过来。傅老板，他们埋伏在这里，你早就知道对吗？钱先生，钱先生，那个玉成，把枪放下。玉成叫你人把枪放下呀。田家燕，把我爹放过来！我是个生意人，做生意要给自己留个后手。田家燕，酒海你可以搬走，但你的人得给我留下。喂喂喂喂喂！你觉得有什么资格和我谈条件吗？
我不懂生意，但我也有后手。咱们军火，那胡超，咋的？刚才你跑去了，但我从来没想到，我们用这样的时间、地点还有方式见面。少的是给我死洋怪气的瞎咧咧！我告诉你，动一动我弄死你！谁不服就试试、啊，都不许开枪。没抓着傅斯良，他是被傅斯良官打的。如果把他抓走，能不能把大双换回来 ？No。走，走。配合着点儿，老叶，给他灌再不抓紧换，恐怕死咱手里了。时间差不多了，咱们去看看场地。你们几个，给我看好了啊！好。
家燕，狗日的秦家燕！老燕，赶紧去告诉纳武长，我去追他。那算你个头了，死鬼眼了！啊，今天我来告诉我多少个事。算你赢，我就把你媳妇还给你。一、二、三专打畜生。张满，日本人跟他们精上火了，一定是纳武昌。回回他们让咱们当炮灰，这回让小鬼子也跟他们冲一次。李副官，有，马上带人埋伏在树林山坑，防止康利和纳武昌逃脱。我们现在坐等守望诸逼。
。哎，爷，我长呢？去追千阳了。追千阳，追千阳怕是追不上了。这样，老爷，你压着我，我去换他说，赶紧准备啊！不是，你不能去，让我去。不是，这玩意要去我去合适？哎呀，还让我去？都别扔了，这是命令。张伟。我答应过武昌兄弟，老爷要把大双安全的带回来。咱们拉武昌入抗联不容易，咱抗联不能失去一人，不是？这里离不开你指挥。上都是干一个头嘞。
死人吗？只要能消灭康林和纳武长，管他娘的是谁呢！给老子开放！是，长官。
木之虫啊！都狠狠打庙庄子！你马上带人下去，把他们给我围住，不能给我放走一个反叛分子！是，长官，快，快去，快去！这会儿土匪骑着马，又快又狠呐！老子他妈回去跟你算账！长官，我们真的尽力了。哎，行行行行了，收兵，收兵，快收兵！不了吧？没想到你把酒海藏在这里。我们中国人有句俗话。灯下黑，越是危险的地方，越安全。这是我们做的最后一笔生意。是。太嫂，しかし、完了しました。酒を本能に乗せたら彼を殺せ。乗れなきゃ爆発よい。はい。观众们，乡下我，天家人捡了个狗命之后，到你自家去抢酒海，想把酒海进献给天皇。我们有可能把石墨放在酒海里头投入起来
，有可能。简言家业，刘海就放在这儿了。我是不是可以回去了？我太太还在地下躺着呢，我得回去料理后事。我还需要你帮我一个忙。你还想要什么？我要你帮我把这个刘海平安的送去快太忙，我就放你回去。难道你带的人还不够吗？可是你的儿子还有那五强，他们不会让我顺利把他运出去的。有你在，我心里踏实。おい、この日で十回始末。到城门口了，咱们现在目标太大，得分头进城。孙班长，哟，想办法带着武器，带人从西面进去，咱们城里见。是，走走。来晚了一步，他们已经走了。往哪走了？朝这边走。追！知道了没？行吧。咱们得分头行动。张连长，你带人到西门，我和武昌到东门，说啥都不让前人家业和九海，除了快大毛镇，行动。
我一枪就够了。张雨晨，让你的人把枪放下，不然我就杀了你爹。今天我不要这条命，我都会来救你。张玉成，你过来，再过来，我就杀了你爹！你别总觉得我不孝顺，你别以为你说的话我不听，你说的每一句话我都会记在心上。从小你就希望我和你一样，做个商人，因为你说商人，永远会明白一个道理。啥道理、啊？人在屋檐下。畜生赶出中国去，老百姓就没好日子过。你愣着干啥呀？杀鬼了你！开车。
天爷在看着，你在这儿欠下的每一笔血债，都得用你自己的血来偿。
什么样本？什么样本呢？我给炸了，这地计划被摧毁了。你相信吗